Tepatnya bulan suci Ramadan 1436 Hijriah kali ini, bagi pedangkut Julia Perez, merupakan momentum penting dirinya untuk lebih dekat lagi kepada sang hari. Dan selain memang wajib menjalankan ibadah puasa, Julia Perez yang akrab di Sapa Jupe mengaku, ingin sekali belajar membaca Al-Quran serta menghatamkannya. Namun entah apa yang mendorongnya, Jupe ternyata hanya ingin belajar mengaji dengan seorang ustaz tampan, dan hal itu ia minta langsung kepada ibundanya agar mendatangkan seorang ustaz ke rumahnya. Marah banget ya mama mama, aja marah mama mama. Saya lagi mau 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 hatam Quran, tapi saya request usus saya seganteng. <laughs> Ma, mau ustaz yang ganteng yang ngajarin diri Quran. Kau mau nggak belajar belajar apa namanya Quran mau hatam request. Mama kan nggak salah, biar semangat ma. Coba kalau mama ke dokter kita dokter yang datang sudah kan, rasanya pasti yang sakit. Nah sama Yuri juga pengen ma dapetin Pak Ustad yang datang aja ini Yuri, Quran ma yang lebih baik lagi gitu loh. Ma udah anyep tiap hari ketemu apa namanya pelawak uh, makan gini pelawak makanya kan. Ya tentu banget kan Subhanallah. Jadi aku bilang ma ma kalau bisa request ma, kalau bisa Ustad yang datang yang aja ini Yuri. Supaya Keinginan kuat Jupe ingin belajar sekaligus menghantarkan Al-Quran Rupanya dipicu oleh rasa malu Karena sebagai umat muslim Jupe mengaku Jika dirinya justru lebih menguasai bahasa asing daripada bahasa Arab Malu sebagai orang Islam buta di Quran tuh malu, saya jago bahasa Prancis, jago bahasa apa uh, Spanish, Belanda, Inggris, blah blah, jago banget. Kalau masalah internasional, aku oke lah. Tapi pas come to basic thing that you are seorang perempuan Muslim, terus terpatah-patah bacanya, aduh itu kayak pengsin banget. Aku nggak mau lah. Aku maunya udah bisa semua enam bahasa, tapi bahasa apa namanya bahasa Islam juga apa Quran itu Arab itu aku juga nggak apa namanya nggak lupa. Aja. Jadi biar ada lancar. Tidak mengerti seratus persen, tidak mengerti tapi setidaknya ada lima puluh persen kita mengerti uh, fase dari ketika kita baca, kita mengerti gitu arti artinya di Quran itu. Itu yang terpenting buat saya sekarang. Tidak boleh kata katain apa namanya. Uh, Oke okay lah, enam bahasa tapi kesejiran bahasa Arab nggak bisa gitu. Jadi saya mau juga. Ini tertantang buat saya. Agar ibadah puasanya lancar dan rencana belajar mengajinya terlaksana, Jupe menandaskan tak mau tergantung dengan hal-hal yang membatalkan ibadahnya. Dan salah satunya ia belum mau mencari kekasih dahulu di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini. Intinya bulan puasa itu saya justru nggak mau pacaran karena akan tidak membuat saya nggak konsentrasi di ibadah saya. Jadi saya 100% di bulan puasa ini saya mau full mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau namanya no no me no cry. No God, baru I cry. Itu basic saya sekarang. Salah satu malam yang dinantikan umat Islam di kalau bulan puasa adalah datangnya malam Lailatul Qadar. Dan bagi Jupe, ia pun berharap besar mendapatkan keajaiban di sepuluh malam terakhir bulan Ramadan tersebut. Uh, maksudnya malam dari tuh kuarter itu kan malam seribu bulan di mana kita pengampunan, di mana semua umat Islam berharap pada hari kita akan menjadi fitri lagi, lebih baik lagi. Sama halnya dengan saya dengan anda semua, saya selalu mencari keajaiban. Sama halnya dengan saya juga saya mencari keajaiban. Saya berharap di malam lain-lain tuh kuarter ataupun malam uh, puasa ataupun apapun ya. Kalau memang itu memang sudah dicatatkan dari Al-Quran baik, saya masih akan lakukan. Karena, ya ini malam di mana kita berdua-dua mencari pahala. Berharap selalu. Hmm, bisa aja juga triknya ya. Katanya main guru ngajinya yang ganteng. Udah security ganteng, mantan pacar ganteng. Sekarang juga pengen guru ngajinya ganteng. Gak apa-apa sih. Yang penting kan semangatnya juga kan. Intinya kan niatnya itu ingin berbuat sesuatu yang baik. Menjadi sesuatu yang lebih baik. Tentunya kita support. Mungkin menjadi masalah untuk yang lain ya. Ya, 
Tepatnya bulan suci Ramadan 1436 Hijriah kali ini, bagi pedangkut Julia Perez, merupakan momentum penting dirinya untuk lebih dekat lagi kepada Sang Hari. Dan selain memang wajib menjalankan ibadah puasa, Julia Perez yang akrab di Sapa Jupe mengaku, ingin sekali belajar membaca Al-Quran serta menghatamkannya. Namun entah apa yang mendorongnya, Jupe ternyata hanya ingin belajar mengaji dengan seorang ustaz tampan, dan hal itu ia minta langsung kepada ibundanya agar mendatangkan seorang ustaz ke rumahnya. Marah banget ya mama mama, aja marah mama mama. Saya lagi mau 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 hatam Quran, tapi saya request dia untuk saya saya ganteng. Ma, mau ustaz yang ganteng yang ngajarin diri Quran. Eh orang mau belajar belajar apa namanya Quran mau hatam request. Mama kan nggak salah, dia semangat ma. Coba kalau mama ke dokter kayak dokter yang datang sudah kan, rasanya pusing dan sakit. Nah sama Yuri juga pengen ma, dapetin Pak Ustad yang datang ngajarin Yuri, Quran ma yang lebih baik lagi gitu loh. Ma udah anyep tiap hari ketemu apa namanya pelawak, makan minum pelawak, makanya kan. Ya tenang banget kan, Subhanallah. Jadi aku bilang ma, ma kalau bisa request ma, kalau bisa Ustad yang datang yang ngajarin Yuri. Supaya biar apa? Biar hatam. Keinginan kuat Jupe ingin belajar sekaligus menghafalkan Al-Quran, rupanya dipicu oleh rasa malu. Karena sebagai umat Muslim Jupe mengaku, jika dirinya justru lebih menguasai bahasa asing daripada bahasa Arab. Rasa malu sebagai orang Islam buka di. Quran tuh malu, saya jago bahasa Prancis, jago bahasa Bangla, Spanis, Belanda, Inggris, blablabla, aku jago banget kalau masalah internasional aku oke lah Tapi pas come to the basic thing that you are seorang perempuan muslim, terus terpatah-patah bacanya, aduh itu kayak pengsin banget, aku gak mau lah Aku maunya udah bisa semua enam bahasa, tapi bahasa, apa namanya, bahasa Islam juga, apa Quran itu, Arab itu aku juga gak, apa namanya, gak lupa aja jadi biar ada lancar. Tidak mengerti seratus persen, tidak mengerti tapi setidaknya ada lima puluh persen kita mengerti fase dari ketika kita baca, kita mengerti gitu arti artinya di Quran itu. Itu yang penting buat saya sekarang. Tidak boleh kata kata lain. Apa namanya? Okey lah, enam bahasa tapi bersejarah bahasa Arab tidak bisa gitu. Jadi saya mau juga. Ini tertantang buat saya. Agar ibadah puasanya lancar dan rencana belajar mengajinya terlaksana, Jupe menandaskan tak mau tergantung dengan hal-hal yang membatalkan ibadahnya. Dan salah satunya ia belum mau mencari kekasih yang dulu di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini. Akhirnya bulan puasa itu saya justru nggak mau pacaran karena akan tidak membuat saya nggak konsentrasi di ibadah saya. Jadi saya 100% di bulan puasa ini saya mau full mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ngamel, no, no mean, no cry. No God, baru I cry. Itu basic saya sekarang. Salah satu malam yang dinantikan umat Islam di kalau bulan puasa adalah datangnya malam Lailatul Qadar. Dan bagi Jupe, ia pun berharap besar mendapatkan keajaiban di sepuluh malam terakhir bulan Ramadan tersebut. Maksudnya malam dari tuh kotor itu kan malam seribu bulan di mana kita pengampunan, di mana semua umat Islam berharap pada hari kita akan menjadi sedih lagi, lebih baik lagi. Sama halnya dengan saya dengan anda semua, saya selalu mencari keajaiban. Sama halnya dengan saya juga saya mencari keajaiban. Saya berharap di malam lain-lain tuh kotor ataupun malam puasa ataupun apapun ya. Kalau memang itu memang sudah dicatatkan dari Al-Quran baik, saya masih akan lakukan. Karena, iya ini malam di mana kita berdoa menjadi pahala. Berharap selalu. Hmm, bisa aja jupe triknya ya. Katanya main guru ngajinya yang ganteng. Udah security ganteng, mantan pacar ganteng. Sekarang juga pengen guru ngajinya ganteng, gak apa-apa sih. Yang penting kan semangatnya juga kan. Intinya kan niatnya itu ingin berbuat sesuatu yang baik. Menjadi sesuatu yang lebih baik. Tentunya kita support. Mungkin jadi masalah untuk yang lain ya.